ഹായ് വെൽക്കം ടു എസൻസ് ഐ എം എസ് എസ് ജെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ആണ് സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പറോൺസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറോൺസ് ഒന്നും ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് സോ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ചെന്ന് കാണാവുന്നതാണ് സോ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലായിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പറോൺ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ കം ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ഓപ്പറോൺ ആണ് ഓക്കെ ലാക്ടോസ് ഓപ്പറോൺ ആണ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് ഓപ്പറോൺ അഥവാ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലാക്ടോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലാക്ടോസ് ഓക്കെ അപ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം ഓഫ് ലാക്ടോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് നമ്മളിതിനെ മോഡൽ ഓർഗാനിസമായിട്ട് ഈക്വലൈനെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈക്വലൈനെയാണ് മോഡൽ ഓർഗാനിസമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി ഒ സെഡ് വൈ എ ഇതാണ് ലാക്ക് ഓപ്പറോണിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൽ ഓരോ ജീൻസിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഐ ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലേറ്റർ ജീനാണ് റെഗുലേറ്റർ ജീനാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രമോട്ടർ ആണ് പ്രമോട്ടർ ജീൻ ഓക്കെ പ്രമോട്ടർ ഒ എന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ സെഡ് ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡീസ് ബീറ്റ ഗലക്ടോസിഡീസ് ആണ് വൈ ലാക്ക് പേമീസ് ലാക്ക് പേമീസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ് എസെറ്റൈലീസ് ആണ് ഓക്കെ ട്രാൻസ് എസെറ്റൈലീസ് ആണ് ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം അതായത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡീസ് ലാക്ക് പേമീസ് ട്രാൻസ് എസെറ്റൈലീസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ബാക്കി വന്ന് സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻസ് അല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് കുറേ ഇതിനൊക്കെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് റെഗുലേറ്റർ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലാക്ക് റിപ്രസർ എന്ന് പറയാം ലാക്ക് റിപ്രസർ ഓക്കെ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിലാണ് റിപ്രസർ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിപ്രസർ ബൈൻഡിങ് ഏരിയ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് എൻസൈംസ് അതിൽ പ്രൈമറി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് ഓക്കെ ലാക്ടോസിനെ ഗ്ലൂക്കോസും ഗാലക്ടോസും ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ബീറ്റ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ ഇതിൽ നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ എപ്പോഴും ഈ ഐ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റർ ജീൻ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ എപ്പോഴും ചെന്ന് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ നോർമൽ കോഴ്സിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ റിപ്രസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ റിപ്രസർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു വേ ബ്ലോക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഈ എൻസൈംസ് ഒന്നും തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ലാക്ക് ഓപ്പറോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും കാരണം റിപ്രസർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും റിപ്രസർ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും റിപ്രസർ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും
ലാക്രപ്രസർ ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ആയിപ്പോയി അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആർണി പോളിമറീസ് അതേപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ആർണി പോളിമറീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആർണി പോളിമറീസിന് ഇപ്പൊ വേറെ എന്താ പറയാ വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല സോ ആർണി പോളിമറീസ് മുമ്പോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുകയും എല്ലാവരും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ലാക്ടോസ് ആണ് ഈ ഒരു ലാക്കോപ്രോണെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടോസ് ആണ് ഇൻജ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ലാക്ടോസിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് അല്ലോ ലാക്ടോസ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലോ ലാക്ടോസ് അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി കറക്റ്റ്ലി അല്ലോ ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്കോപ്രോണെ ഓൺ ആക്കുന്ന ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയും ലാക്കോ ലാക്ടോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ കണ്ടീഷന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റം വരും ഇപ്പം തൽക്കാലം ലാക്ടോസ് ഓൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം സോ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ലാക്കോ ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസ് ആണ് ലാക്കോപ്രോണിലെ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഡൗട്ട് വരും ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിലൊരു നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററും പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ലാക്കോപ്രോണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ലാക്കോപ്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ കേസിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്കോപ്രോ ഓഫ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസിന് പ്രസൻസ് കാരണം ഓഫ് ഓപ്രോൺ ഓഫ് ആയി പോവാണ് സോ ദാറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് കേസിലായിരിക്കാം ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവുക ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരിക്കും ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവുക ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്തായിരിക്കും ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവുക ആൻഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് എപ്പോഴാണോ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കേസിൽ ഏതൊരു ഓർഗാൻസത്തിനാണെങ്കിലും ചില കെമിക്കൽ മോളിക്യൂൾസ് വേണേൽ അവർക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈമറി മോളിക്യൂളായിട്ട് അവർ കണക്കാക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ള സമയത്ത് അവർ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം നടക്കുന്നു അവർക്ക് വേണേൽ എനർജി ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അറ്റ് എ ടൈം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും മോളിക്യൂളിനെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ പ്രോസസ്സ് നടത്തിയേ പറ്റും അവർക്ക് അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് പല ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അതിലൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവാണ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുവഴി അടുത്ത സ അടുത്ത ഒരു മെസ്സേജ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവണം എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് വരേണ്ടത് ആൻഡ് ആ മെസ്സേജ് പാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന പുതിയൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന പുതിയൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് ആ മോളിക്യൂളാണ് സി എ എം പി ഓക്കെ സി എ എം പി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആൻഡ് സൈക്ലിക് അഡിനോസിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ ഹങ്കർ സിഗ്നൽ എന്നും പറയും ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനടുത്ത് നമ്മൾ സെല്ല് സ്റ്റാവിങ് ആണ് സെല്ലിന് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾ ഇല്ല സോ സെൽ സ്റ്റാവേഷനിലാണ് സോ അതൊരു ഹങ്കർ
catabolite activated protein site okay caps site that is promoters aanu kaanapadathu promoters nu avadiyum kaanapada ee oru site normally vacant a irikum appo ivide endha sambhavikkya nu vachal appo ningale vera oru scenario ortho ku crp okay adayathu cmp receptor protein cmp receptor protein blue color la kaanichirikkunne and idile oru green color la kaanichirikkunne cyclic adenosine monophosphate appo cmp produced a glucose koravaanu cmp produced a ee cmp crp ayittu bind idu complex forming ee cmp crp yum kodi vannittu ഈ ഒരു പ്രൊമോട്ടറിന് മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും സി എം പി ഉണ്ട് സി ആർ പി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവർ വന്നിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സി എം പി സി ആർ പിനെ ഉള്ളപ്പം സി എം പി ഉണ്ടാവണം സി എം പി ഉണ്ടാവണം അഥവാ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണം ഗ്ലൂക്കോസ് സി എം പി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് സി എം പി കൂടും ഓക്കെ ഈ സി എം പി ആണ് സി ആർ പി ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊമോട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത്തരം ഗ്ലൂക്കോസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റബോളൈറ്റ് റിപ്രഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ലാക്ടോസിൻ്റെ കേസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലാക്ടോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്കോപ്രോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ലാക്കോപ്രോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം സോ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ആൻഡ് ലാക്ടോസ് മൈനസ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് ലാക്ടോസ് ഇല്ലാത്ത കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്താണെന്നത് ലാക്കോപ്രോൺ ഒബ്വിയസ്ലി ഓഫ് ആയിരിക്കും കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് സി എ എം പി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സി എ എം പി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാപ്സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല സ്റ്റിമുലേഷൻ നടക്കില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് എഗെയിൻ ഉണ്ട് ലാക്ടോസും ഉണ്ട് ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്കം ഒബ്വിയസ്ലി ഗ്ലൂക്കോസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ള വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് എനർജിക്ക് മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ലാക്ടോസിനെ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസും ഗലക്ടോസും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അവർക്ക് മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഗെയിൻ ലാക്കോപ്രോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇനി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് മൈനസ് ലാക്ടോസ് മൈനസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ടോസും ഇല്ല ഗ്ലൂക്കോസും ഇല്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ഓക്കെ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവാം കാരണം സി എ എം പി ഉണ്ട് സി എ എം പി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ലാക്ടോസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡ്യൂസർ അവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഇൻഡ്യൂസർ അവിടെ ഇല്ല ഇൻഡ്യൂസർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലാക്ടോസിന് റിപ്രസറിനെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ എഗെ ലാക്കോപ്രോൺ ഓഫ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ബട്ട് ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ലാക്ടോസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയാം സി എ എം പി ഒബ്വിയസ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും സി എ എം പി ക്യാപ് സൈഡിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സി എ എം പി ഉണ്ടോ ആ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒബ്വിയസ്ലി ഇൻഡ്യൂസർ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഇൻഡ്യൂസർ വന്നിട്ട് റിപ്രസറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക റിപ്രസറിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അതുവഴി ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കും സോ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ലാക്കോപ്രോൺ ഓൺ ആവാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രം അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആബ്സെൻറ്റ് ലാക്ടോസ് പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ഓൺ
தேங்க்யூ